నేను ప్రధానమంత్రి అవటానికి సిద్ధము కాంగ్రెస్ పార్టీ గనక బలం ఉంటే అని రాహుల్ గాంధీ ప్రకటన చేయడంతో ఆయన మీదకి బీజేపీ విరుచుకపడింది ఈనాట ప్రధాన అవుతాడట ఈయనకంత సీన్ ఉందా అని అలాగే కొంత గోడ మీద పిల్లలుగా ఉన్న కొన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా రాహుల్ గాంధీ అనేది ఇప్పుడే మేము ఇట్లా చెప్పగలం రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత చెప్తాం అంటూ విరుచుకుపడ్డాయి ఇక రాహుల్ గాంధీని కాంగ్రెస్ను వ్యతిరేకించే మీడియా అయితే అసలు ఈయన ప్రధానమంత్రి ఏంటి అని గేలి చేశాయి కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ అంశం ఏంటంటే ఒకప్పుడు రాహుల్ గాంధీని ఈయన పారిపోతాడు ధైర్యం లేదు బాధ్యతలు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేడు ఈయన ప్రధానమంత్రి పదవికి రెడీగా లేడు ఈయన నాయకుడు అని అప్పుడు విమర్శించాం ఇప్పుడు ఆయన నేను ప్రధానమంత్రి పదవి సిద్ధం అంటే ఆహా ఈయన ఎక్కడైతాడు ప్రధాని అని గేలి చేస్తున్నాను మరి ఇప్పుడు ఆయన ఏమనాలి పాపం ఇప్పుడు ఆయన క్వశ్చన్ అడిగారు ఆర్ విల్ యూ బీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని అడిగారు దానికి ఏమన్నాడు అంటే ఆయన ఇట్ డిపెండ్స్ ఇఫ్ కాంగ్రెస్ యాజ్ అ నెంబర్స్ ఇఫ్ కాంగ్రెస్ డస్ గెట్ ద మెజారిటీ ఎస్ ఐ విల్ బీ అన్నాడు దీనికి పెద్ద చర్చ రాద్దాంత జరుగుతోంది ఎస్ ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు రాహుల్ గాంధీకి ప్రధానమంత్రి అయ్యే యోగం ఉందా ఒకటి రాహుల్ గాంధీ కాదు ఈ దేశంలో ఎవరైనా ప్రధాని కావచ్చు ఎంపీలు ఉంటే ఇప్పుడు బీజేపీ వాదన ఏంటంటే ఆయనకున్న ఎబిలిటీ ఏంటి ఆయనకున్న ఎబిలిటీ ఏంటి కనుక ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు ఆయన ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించిండు నరేంద్ర మోడీ గారి భాషలో చెప్పాలంటే పదిహేను నిమిషాలు పేపర్ చూడకుండా మాట్లాడగలడా కానీ మనకు అర్థం కావాల్సి అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడతాడా పదిహేను గంటలు మాట్లాడుతుందా అన్న దానిపైన ప్రధానమంత్రి పదం ఆధారపడి ఉండదు ఇప్పుడు కేంద్ర కేబినెట్ లో రాష్ట్ర కేబినెట్ లో ఉన్న చాలా మంది మంత్రుల కన్నా అనేక అంశాల పైన అనర్గలంగా గంటల తరబడి నేను మాట్లాడగలుగుతా మరి నాకు మంత్రి పదవి ఇస్తారా నాకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తారా నాకు ప్రధానమంత్రి పదవి ఇస్తారా అందువల్ల ప్రధానమంత్రి పదవి అనేది ఎలక్ట్రిషన్ కాంపిటీషన్ కాదు డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్ కాదు పదిహేను నిమిషాలు పేపర్ చూడకుండా రా మాట్లాడితే ప్రధానమంత్రి చూసి మాట్లాడితే ముఖ్యమంత్రి అనేది ఎక్కడా లేదు అందువల్ల అది కాదు సమస్య సమస్య ఏంటంటే ఇక రెండవది ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ గెలిపించాడు దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుందా మీరు ఆలోచించండి వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు అప్పుడు వాజ్పేయి నాయకత్వంలో బీజేపీ ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి ఉంది మనకు మనకు తెలిసిన లెక్క ఎలా లేదు దేవగౌడ ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు దేవగౌడ పార్టీ భారతదేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉంది ఐకే గుజరాత్ ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు ఐకే గుజరాత్ భారతదేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆయన పార్టీ అధికారంలో ఉంది అందువల్ల ఇలాంటి విమర్శల వల్ల ఫలితం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి నెంబర్స్ వస్తే నిజమే ఇక ఇంకో వాదన ఏంటంటే వారసత్వ పాలన ఏది మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే వారసత్వ పాలన అందులో అనుమానమేం లేదు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాహుల్ గాంధీ మినహా మరో నాయకుని ప్రధానమంత్రి పదవికి మనం ఊహించలేం అది రాహుల్ గాంధీ వద్దని ఇంకో నపయప్తే తప్ప సోనియా గాంధీ వద్దని మన్మోహన్ సింగ్ చేసింది కనుక ఆయన ప్రధాని అయ్యాడు రాహుల్ గాంధీ కూడా వద్దని ఇంకెవరినైనా చేస్తే అవుతాడు కాకపోతే రాహుల్ గాంధీ అవుతాడు ఆ మాట కలిసి అక్కడేనా రేపు చంద్రబాబు నాయుడు తర్వాత ముఖ్యమంత్రి లోకేష్ కాకపోతే మీరైతారా నేనైతానా కేసీఆర్ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్ కాకపోతే ఇంకెవరైతారు ములాయం సింగ్ యాదవ్ తర్వాత అఖిలేష్ యాదవ్ కాలేదా కరుణానిధి తర్వాత స్టాలిన్ రావడం లేదా అదే రాజకీయాలు ఇది కొత్త కాదు ఆఖరికి ఎడియరప్ప కొడుకు సీడీ అయిపోతే ఆయన మొత్తం కుర్చీలు స్టేజ్ అని తిరగొట్టలేదా అందువల్ల ఇక వారసత్వ రాజకీయాలు అంటే రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారసత్వ రాజకీయాలకు పుట్టింది పేరు పునాది కానీ ఆ వ్యాధి ఆ డిసీజ్ అనేది భారతదేశంలో మొత్తం రాజకీయ వ్యవస్థ కంటింది అన్ని ఏ రాజకీయ దాదాపు చాలా రాజకీయ పార్టీలు ఇది మినహింపు కాదు ఇక రాహుల్ గాంధీ మరి ఎబిలిటీ ఉందా అంటే ఎబిలిటీ దీనికి ఏమన్నా ఐఐటి కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ లాగా జేఈఈ ఎంట్రన్స్ ఉంటుందా లేకపోతే నీట్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుందా నాకు అర్థం కాదు అల్టిమేట్ గా ఏ పార్టీకి ఎంత మంది ఎంపీలు ఉన్నారన్న దానిపైన ఎవరు ప్రధానమంత్రి అని ఆధారపడి ఉంటారు ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుక ఒక నూట యాభై సీట్లు వస్తే అరౌండ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ ఇతర రాజకీయ పార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలవచ్చు ఒక వాదన బీజేపీ నుంచి వస్తుంది ఏంటంటే నిన్న రాహుల్ గాంధీ నేను ప్రధానమంత్రి పదవికి సిద్ధం అనడంతోనే సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎన్సిపి ఇలాంటి మిత్రపక్షాలకు కూడా ఇప్పుడే చెప్పలేము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎవరికి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి తర్వాతే ప్రధానమంత్రి అవుతాడు అని వ్యాఖ్యానించారు చూడండి రాహుల్ గాంధీతో ఎవరు కలవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మమతా బెనర్జీ సిద్ధంగా ఉందా చంద్రబాబు నాయుడు సిద్ధంగా ఉన్నారా అఖిలేష్ యాదవ్ సిద్ధంగా ఉన్నారా అంటూ వాదనలు వస్తున్నాయి రాజకీయాల్లో ఏముంది ఇది ఇప్పుడు మనకు గుర్తుండే ఉంటుంది ర
ఎన్డీఏ నుంచి వాకౌట్ చేసి కాంగ్రెస్ ఆర్జేడీలతో కలిసి మహాగఠబంధన్ ఏర్పాటు చేశారు అదే నితీష్ కుమార్ ఇలా నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నారు రెండు వేల రెండులో గుజరాత్ అల్లర్ల నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఈ మోడీ అనే మనిషి నరరూప రాక్షసులు అనే రీతిలో మాట్లాడుతూ ఈ మోడీ ఉంటే నేను బీజేపీకి మద్దతునివ్వను అన్నంత రీతిలో మాట్లాడి ఇది ఒక చారిత్రక తప్పిదం అన్నాడు హిస్టారికల్ మిస్టేక్ అని నేను రిపీటే చేయ అన్నాడు మరి చేయలేదా రెండు వేల పద్నాలుగులో నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో పనిచేస్తారని ముందుకు రాలేదా అందువల్ల రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు వ్యతిరేకత ఉండొచ్చు ఎన్సీపీకి ఉండొచ్చు సమాజ్వాదీ పార్టీకి ఉండొచ్చు మమతా బెనర్జీకి ఉండొచ్చు వీళ్ళందరికీ ప్రధాని కావాలన్న కోరికలు ఉండొచ్చు కానీ రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాంగ్రెస్ కనుక హండ్రెడ్ లోపే వచ్చాయనుకోండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అయ్యే ప్రసక్తే లేదు అందుకే రాహుల్ గాంధీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగానే చెప్పాడు సమాధానం ఇఫ్ కాంగ్రెస్ డస్ హ్యావ్ నెంబర్స్ అన్నాడు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ వస్తే నేను ప్రధానమంత్రి అవుతా అన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ వస్తే రాహుల్ గాంధీ కాకపోతే స్మృతి ఇలాని అవుతుందా నాకు అర్థం కాని అంశం ఏంటంటే అందులో పెద్ద తప్పట్టాల్సింది ఏమి ఉన్నది అయితే మెజారిటీ వస్తుందా మనం ఇప్పుడు చెప్పలేము ఎందుకంటే నలభై నాలుగు సీట్లే ఉన్నాయి అయితే రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ గుజరాత్ కర్ణాటక ఇలాంటి అనేక రాష్ట్రాల్లో పంజాబ్ ఇలాంటి అనేక రాష్ట్రాల్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ గణనీయమైన సీట్లు తెచ్చుకుంది ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా బీజేపీ సీట్లు తగ్గుతాయి అందులో అనుమానం లేదు ఇంక్లూడింగ్ గుజరాత్ లో కూడా తగ్గుతాయి మరి ఈ తగ్గినప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణ కర్ణాటక ఉంది పదిహేడు సీట్లు బీజేపీకి వచ్చాయి ఇవాళ మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వస్తే పదిహేడు వస్తాయా డౌట్ఫుల్ కేస్ పంజాబ్ వస్తాయా ఢిల్లీలో ఆరు కారు సీట్లు బీజేపీ గెలుచుకుంది ఇప్పుడు వస్తుందా తర్వాత ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది అందువల్ల రాబోయే కాలంలో సీట్లు కనుక పెరిగితే అంటే ఈ నలభై నాలుగు సీట్లు ఒక నూట నలభై నాలుగు అయ్యాయి అనుకోండి అదనంగా కాంగ్రెస్ ఒక వంద సీట్లు తెచ్చుకోగలిగితే బీజేపీకి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతుంది అప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న పార్టీలు ప్రాంతీయ పార్టీలు బీజేపీ కన్నా కూడా కాంగ్రెస్ ని చూజ్ చేసుకుంటాయి ఎందుకు ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీ బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అయితే కాంగ్రెస్ ని చూజ్ చేసుకుంటాయి ఎందుకంటే ఆమెకు ప్రధాన పరిస్థితి అయితే బీజేపీ చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అయితే కాంగ్రెస్ ని చూజ్ చేసుకుంటాయి ఉత్తరప్రదేశ్ లో సమాజ్వాదీ పార్టీ బీఎస్పీ బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ని చూజ్ చేసుకుంటారు వామపక్షాలు ఇవాళ బీజేపీకి కాంగ్రెస్ కు మేము దూరంగా ఉంటామని చెప్పినా కూడా రేపు తప్పనిసరి పరిస్థితి అయితే వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరినో ఎవరు ఎంచుకోవాలనుకుంటే బీజేపీ ప్రభుత్వానికి అయితే మద్దతు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు కావాలంటే తర మేము బయట ఉంటాం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వేసుకుంటే చేసుకుంటే చేసుకుంటే మాకు సంబంధం లేదు అనొచ్చు కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం రావడానికి మాత్రం వామపక్షాలు అంగీకరించవు ఇక కొన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు జనతాదళ్ సెక్యులర్ ఇటైనా అటైనా పోవచ్చు అలాగే కేసీఆర్ ఇతను కాంగ్రెస్ ప్రత్యర్థి కనుక ఇతను ఒక్కరు కాంగ్రెస్ ప్రిఫర్ చేయకపోవచ్చు కానీ దేశంలో అత్యధిక ప్రాంతీయ పార్టీలు బీజేపీ లేదా కాంగ్రెస్ మధ్య ఎంచుకోవాల్సి వస్తే కాంగ్రెస్ ఎంచుకోవటానికి ముందుకు రావచ్చు ఎందుకంటే బీజేపీ ఆయా రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళను సవాల్ చేస్తున్నాయి ఇవాళ ఎస్పీ బీఎస్పీని కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ సవాల్ చేయడం లేదు బీజేపీ సవాల్ చేస్తుంది తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ను బీజేపీ సవాల్ చేస్తోంది సో జన ఇలా బీజేపీ సవాల్ చేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీలు బీజేపీతో కలవలేవు అందువల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి అది అడ్వాంటేజ్ గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ ఈ అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది కాంగ్రెస్ కు ఒక నూట యాభై సీట్లు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ వస్తేనే వస్తాయి అది రానప్పుడు మాత్రం రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అయ్యే ప్రసక్తే లేదు అందువల్ల రాహుల్ కు ప్రధాన యోగం ఉంటుందా ఉండదా అనేది ఇవాళ మిత్రపక్షాలు ఏమంటున్నాయన్న దానిపైన ఆధారపడి ఉండదు ఆయన పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడగలుగుతున్నారా లేడా అన్న దానిపైన ఆధారపడి ఉండదు ఆయన ఉపన్యాసాలు ఇవ్వగలుగుతున్నారా లేడా అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉండదు కేవలం ఆయన పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయన్న దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది రెండు వేల నాలుగులో వాజపేయి నాయకత్వంలో బీజేపీ సోనియా నాయకత్వంలో యూపీఏ వాజ్పేయి నాయకత్వంలో ఎన్డీఏ సోనియా నాయకత్వంలో యూపీఏ పోరాడితే ఎవరు గెలిచారు సోనియా నాయకత్వంలో యూపీఏ గెలిచింది మరి సోనియా గాంధీతో పోలిస్తే వాజ్పేయి చాలా అద్భుతమైన ఉపన్యాసకుడు అద్భుతమైన మేధావి అందులో అనుమానం లేదు మరి ఎందుకు సోనియా గాంధీ గెలిచింది రాజకీయాల్లో మేధో సంపత్తిని బట్టి ఓట్లు పడవు రాజకీయాల్లో వాగ్బాటిని వాగ్చాతుర్యాన్ని బట్టి మాత్రమే ఓట్లు పడవు అనేక ఫ్యాక్టర్స్ ను బట్టి ఆ పార్టీల బలాబలాలు ఉంటాయి అందువల్ల ప్రధానమంత్రి పదవికి వీళ్ళరుడా వాళ్ళరుడా అంటే నెంబర్స్ ఉంటే ఎవరైనా అరుడే ఎంపీలు అవసరం ఉన్న
రెండు సీట్లు కూడా లేని పార్టీ వీళ్ళే మా ప్రభుత్వానికి ఏర్పడుతుందని తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ఒకప్పుడు చావు దెబ్బతిన్న రాజశేఖర రెడ్డి చేతుల్లో అది ఈ రా వీళ్ళే టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ అధికారంలోకి వస్తారన్నారు వచ్చారా లేదా అందువల్ల తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల పన్నెండు ఉప ఎన్నికల్లో డిపాజిట్ గెలంత అయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం గెలిచిందా లేదా అందువల్ల రెండు సీట్లున్న బీజేపీ సంతగా మెజారిటీ తెచ్చుకోగలిగితే ఇవాళ నలభై నాలుగు పడిపోయిన కాంగ్రెస్ రేపు రాకూడదని ఏం లేదు మీకు గుర్తున్న ఉంటుంది తొంభై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో నా గుర్తున్నంత వరకు ఇరవై ఆరు సీట్లు ఉన్నాయి పి జనార్దన్ రెడ్డి సిఎల్పి నేతగా ఉన్నప్పుడు మరి రెండు వేల నాలుగు వచ్చే వరకు అధికారంలోకి వచ్చారు ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికి శాశ్వతమైన అధికారాలు ఉండవు అందుకల్లా ఏ పార్టీ అయినా పొలిటికల్ అరగెన్స్ ప్రదర్శిస్తే ప్రజలు క్షమించరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇట్లాంటి పొలిటికల్ అరగెన్స్ ప్రదర్శించే అనేక రాష్ట్రాల్లో బలహీనపడి ఇవాళ చిరునామా వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి చాలా రాష్ట్రాలు ఏర్పడింది ఇదే పొలిటికల్ అరగెన్స్ అధికారం ఉన్న బీజేపీకి వస్తోంది వాళ్ళు కనుక జాగ్రత్త పడకపోతే ప్రజాస్వామ్యంలో మళ్ళీ ప్రజలే తెలుపు చెప్తారు